வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான ஒரு பரிகார முறையை சொல்லிக்கிட்டு வர்றோம் இதுவரை திதி சூனியத்துக்கான எந்த கோவிலும் நான் இதுவரை பதிவிட்டதில்லை நான் கோவில் சொல்வது மிக மிக குறைவு என்னுடைய பரிகாரம் வித்தியாசமான ஒரு பரிகாரமாக இருக்கும் வித்தியாசமான அணுகுமுறையாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்தமி திதியில் பிறந்தவங்களுக்கு எங்கே ஓனா பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணமாக ஒரு திதியில் ஒரு அமாவாசை பௌர்ணமியில் பிறந்தவங்கள எந்த எந்த ராசியும் பாதிக்காது மற்ற திதிகளில் பிறந்தவங்களுக்கு ரெண்டு ராசி அடிபட்டு போகும் இதில் சதுர்த்தசி திதி மட்டும் நாலு ராசியை கை வச்சிடும் அப்போ உதாரணமாக நாலாம் இடமாக இருந்தால் சொத்து பாவகம் அடிபட்டு போகும் சுகஸ்தானம் அடிபட்டு போகும் ஏழாம் இடமாக இருந்தால் மனவாழ்வு பாதிப்பு ரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் பொருளாதாரம் இல்லை பத்தாம் இடமாக இருந்தால் தொழில் இல்லை பதினொன்றாம் இடமாக இருந்தால் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் அந்த மற்ற திதிகள் மட்டும் ரெண்டு ராசி அடி வாங்கிடும் இதில் அந்த பஞ்சமி தி சப்தமி திதியில் பிறந்தவங்களுக்கு வளர்பிறை சப்தமியில் பிறக்கிறாரு அவர் எங்கே ஓனால் அவருடைய தோஷம் போகும் தேய்பிறை சப்தமி என்று ஆடுதுறை சூரியனார் கோவிலுக்கு இவர் வளர்பிறை சப்தமியில் பிறந்தா தேய்பிறை சப்தமி திதி என்று ஆடுதுறை சூரியனார் கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது அவங்க ஜாதகத்தில் எந்த பாவகம் வீக்காக இருக்கோ ஏழாம் இடம்னா ஏழாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம்னா ஐனச ஐனஸ்தானம் ஏழாம் இடம் களத்திரம் இந்த தோஷங்கள் அடிபட்டு போய் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும் சரி தேய்பிறையில் பிறந்துட்டாரு தஞ்சாவூர்லேருந்து வல்லம் போகிற வழியில் தேய்பிறை சப்தமியில் பிறந்துட்டாரு தஞ்சாவூர்லேருந்து வல்லம் போகிற வழியில் வல்லத்திலிருந்து திருக்கானூர் பட்டி வஜ்ர ஈஸ்வரரை தரிசனம் செய்யும் பொழுது சப்த ரிஷிகள் வழிபட்ட சிவன் ஸ்தலம் அங்கே போய் வழிபடும் பொழுது அவங்க ஜாதகத்தில் எந்த பாவகம் வீக்காக இருக்கோ அந்த பாவகம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அது அவர்கள் கையில் உள்ளது ஸோ திதியை பிடித்தால் விதியை வெல்லலாம் மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்